लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑफ एक्सरसाइज थ्री बी दैट इज होल नंबर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज फाइन द सम बाय शॉर्टेस्ट मेथड हमें सम निकालना है शॉर्टेस्ट मेथड से तो इस टाइप का जब भी आपको बाद में सम में किसी भी कोई नंबर दे रखा है और नाइन 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 की कोई डिजिट्स दे रखी हैं तो उस केस में आप कैसे सम निकालें ईजीएस्ट वे से वो बता रहे हैं इसमें तो फर्स्ट पार्ट है हमारा सिक्स सेवन एट फोर फर्स्ट पार्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन का सिक्स सेवन एट फोर प्लस हाउ मेनी टाइम्स नाइन नाइन इज फोर टाइम्स तो नाइन 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 राइट तो सिक्स इस केस में क्या करें सिक्स सेवन एट फोर को एज इट इज लिखें प्लस मैंने आपको बताया था जितनी बार नाइन होता है वन के आगे उतनी ही जीरो लगा देते हैं राइट तो ये लिखा वन के आगे उतनी ही जीरो लगाई और माइनस वन कर दिया अगर मैं इसे बनाने के लिए टेन थाउजेंड में से वन माइनस करती हूँ तो नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन ही आएगा राइट अब देखिए अब मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर लिए तो क्या आया सिक्स सेवन एट फोर प्लस टेन थाउजेंड माइनस वन अब मैंने क्या किया इसमें टेन थाउजेंड ऐड कर लिया तो वो मेरे लिए बहुत इजी है वन सिक्स सेवन एट फोर लिखना माइनस वन राइट ये मैंने इजीली क्यों लिख दिया क्योंकि मुझे पता है चार जीरोज हैं तो चार डिजिट्स एज इट इज आ गई और उससे पहले वन लग जाएगा राइट right? अब वन माइनस कर दिया तो ये आ गया वन सिक्स सेवन एट थ्री इज द आंसर देखिए कितनी जल्दी ऐड हो गया कोई ऐड नहीं करना पड़ा तो ये होता है शॉर्टकट मेथड जब भी नाइन 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 की डिजिट दी हुई होती है लेट्स यू सेकेंड पार्ट नाउ सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है वन जीरो फाइव सेवन एट वन जीरो फाइव सेवन एट प्लस हाउ मेनी टाइम्स नाइन नाइन इज वन टू थ्री फोर फाइव टाइम्स नाइन तो ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव टाइम्स नाइन तो अब हमने वन जीरो फाइव सेवन एट एज इट इज लिखा अब फाइव टाइम्स नाइन है इसका मतलब नाइन लैख नाइन्टी नाइन थाउजेंड नो इसका मतलब ये है नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन तो हमने क्या किया वन लाख में से जितनी जीरोस जितने नाइन थे उतनी जीरोस लगा दी और उसमें से वन माइनस कर दिया वन के आगे राइट right? अब हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया तो वन जीरो फाइव सेवन एट प्लस वन लाख वन टू थ्री फोर फाइव मोस्टली आप इंडियन मेथड के हिसाब से कॉमर्स लगाना ना भूलें जिससे कि आपको ईजी रहे माइनस अब इन दोनों को एक साथ ले लिया तो ये कितना आ गया देखिए यहाँ पे डिजिट हमारी वन टू थ्री फोर फाइव है और फाइव जीरोज हैं वन लैख में तो दैट मीन्स क्या लिख देंगे सिंपली वन वन जीरो फाइव सेवन एट माइनस वन कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा वन वन जीरो फाइव सेवन सेवन आ जाएगा इज द आंसर लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है फॉर एनी होल नंबर ए बी सी इज इट ट्रू दैट ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी ब्रैकेट में है फिर सी आया है या ए एड करेंगे प्लस सी प्लस बी गिव रीजन क्या ये ट्रू है कि अगर हम इस को इस फॉर्म में ऐड करें तो आंसर सेम आए गिव रीजन तो मैं अपनी एक्सप्रेशन लिख लेती हूँ वो क्या कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस सी प्लस बी कह रहा है राइट right? अब हमने एक चीज पढ़ी थी एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ में क्या कहता था एसोसिएटिव लॉ में कहता था एसोसिएटिव लॉ में कहता था कि ए प्लस बी पहले ऐड करो फिर सी ऐड करो या ए प्लस बी प्लस सी पहले ऐड करो फिर ए ऐड करो बात सेम है और आंसर इक्वल आएंगे लेकिन आप कहेंगे यहाँ तो ए प्लस बी प्लस सी है लेकिन यहाँ पे इसने सी प्लस बी कर दिया है तो यहाँ पे क्या था कौन सा लॉ लगेगा कॉम्यूटेटिव लॉ कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या कहता था कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में कहता था कि ए प्लस बी कहो या बी प्लस सी कहो ए प्लस बी कहो या बी प्लस ए कहो आंसर सेम है तो अगर मैं बी प्लस सी कहूं या सी प्लस बी कहूं 
ये देखिए b प्लस सी कहूँ या c प्लस बी कहूँ बात एक ही है तो यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है दोनों लॉ लग रहे हैं हमारा एसोसिएटिव लॉ भी लग रहा है और कॉम्यूटेटिव लॉ भी लग रहा है देखिए यहाँ पे हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ लग रहा है b प्लस सी लिखो या c प्लस बी लिखो बात एक ही है तो हमारा यस वो पूछ रहा है कि गिव रीजन काय का गिव रीजन देना है कि कोई भी होल नंबर ए बी सी के लिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एज वी हैड यूज एसोसिएटिव लॉ एंड कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ लॉ ऑफ एडिशन आंसर 